Mafundisho haya yanaletwa kwako na mwalimu Huruma Gadi wa neema na kweli yakiwa na lengo la kuwezesha kufikiri, kunena na kutenda kama Kristo. Kwa mafundisho zaidi, download na install app ya Uzima Time Podcast kupitia Google Play Store iliyoko kwenye simu yako. Kiki napenda nikukaribisha tena katika sehemu yetu ya tatu ya somo letu yenye kichwa cha habari kinachosema karibu katika familia ya Mungu. Na tumekuwa tuna wakati mzuri um, kama unaanza kufuatilia somo hili kwa sehemu ya tatu ningekushauri utafute sehemu ya kwanza na ya pili kwa maana kuna mambo mengi ya muhimu ambayo tumezungumza kule nyuma ambayo ni msingi katika sehemu ya tatu na kwa wale ambao wameangalia tangu kama umeangalia tangu mwanzo uh, leo nitapenda tuendelee ama sehemu hii nitapenda tuendelee zaidi tuangalie nafasi ya Roho Mtakatifu katika familia ya Mungu Roho Mtakatifu ni wa muhimu mno Roho Mtakatifu ni wa muhimu mno sasa kumbuka tulipoanza kuangalia tuliangalia tukaona kwamba Mungu alimtoa mwana wa pekee Yesu Kristo afe msalabani ili aweze kupata wana wengi ili alete wana wengi katika utukufu wa baba hicho ndicho ambacho Bwana Yesu alifanya na hicho ndicho ambacho Mungu muumba mbingu na nchi alifanya ni kwambie kitu kimoja rafiki wewe chimbuko lako sio wazazi wako chimbuko lako ni Mungu wewe sio matokeo ya mawazo ya wazazi wako wewe ni matokeo ya mpango kabambe mpango kamili wa Mungu nataka ulijue ndio tangu mapema haijalishi umezaliwa kwenye mazingira namna gani maana tunafahamu kuna watu wengine wazazi wanasema wewe ulikuwa ni bahati mbaya tulikuwa tumeelewa tumekutana bao katokea wewe si hata kama ilikuwa ni hivyo wewe chimbuko lako sio wazazi wako chimbuko lako ni Mungu muumba wa mbingu na nchi ambaye anakupenda mno kiasi kwamba alimtoa mwana wake wa pekee ili aje afe msalabani ili nini ili aondoe dhambi iliyokuwa imeletwa na Adamu na kisha kuleta haki na hivyo kufanya wewe urudi nyumbani kwa Mungu nitakwenda uh, tusome uh, msari mchache alafu kuna vitu nitafafanua twende kwenye waefeso mlango wa pili Waefeso mlango wa pili na tutaanza ile mstari wa kumi na moja anasema hivi kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili watu wa mataifa ni watu wote ambao wa ambao hawamjui Mungu ama watu ambao walikuwa sio sehemu ya taifa la Israeli anasema mnaoitwa waliotairiwa na wale wanaoitwa wasiotairiwa tohara ilikuwa ni ishara ya agano ambalo Mungu aliingia na Abrahamu kwa kwa maana nyingine anasema ninyi ambao hamna agano na Mungu. Anasema Jandrulia tamsa ya kuna moja. Anasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoitwa wasiotairiwa na wale wanaoitwa waliotairiwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Mmefarakana na jamii ya Israel ama mmetengwa na jamii ya Israel wageni wasio wa maagano ya ahadi ile mlikuwa hamna tumaini hamna Mungu duniani kwa anasema kwa kuwa Kristo alikuwa ajaja Yesu Kristo alikuwa ajaja sisi ambao tulikuwa sehemu ya taifa la Israel tulikuwa sio sehemu ya maagano ambayo Mungu aliingia na taifa la Israel lakini zaidi ya yote anasema tulikuwa hatuna Mungu duniani kwa maana mengine tulikuwa hatuna uhusiano na Mungu msara wa kuna tatu anasema lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo kwa maana yeye ndiye amani yetu aliyetufanya sisi wote tuliokuwa wawili kuwa mmoja jana tuliona kwamba Kristo amtufanya nini tuwe na amani na Mungu tuna amani na Mungu anasema akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani kwa anasema akaondoa wadudu ule kuepo kati ya sisi na Mungu wadudu ule kuepo kati ya watu wa mataifa na taifa la Israel na kisha akafanya amani na Mungu Alafu anasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akiisha kuufisha ule wadui kwa huo msalaba akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwao wale waliokuwa karibu kwa maana yeye 
kwa, kwa, kwa yeye yani Yesu Kristo sisi sote tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho mmoja anasema sisi sote tumepata njia ya kumkaribia baba kwa roho mmoja actually hiyo kumkaribia baba ni sio tafsiri sahihi kwa, kwa kiingereza anasema access eh moja tuangalie lugha nyingine anasemaje eh anasema kwenye tafsiri ya neno anasema ngoja tena anasema tafsiri ya neno Anasema kwa maana kwa kupitia kwake yani Yesu Kristo sisi sote tunaweza kumkaribia baba katika roho mmoja na wametumia neno kukaribia sidhani kanaleta maana sana inayotakiwa Eh ngoja soma Biblia habari njema inavyosema Biblia habari njema inasema hivi hivyo kwa njia yake yani Yesu Kristo sisi sote Wayahudi na watu wa mataifa mengine tunaweza kumwendea baba kwa roho moja tunaweza kumwendea baba kwa roho moja kwenye kiingereza anasema hivi new king james for through him jesus we both have access by one spirit to the father we have access kwamba tuna nini tuna njia tuna fursa tuna uwezo sasa hivi wa kwenda na kukutana na Mungu kwa hiyo nitarudia ile mstari wa 10 anasema kwa maana kwa yeye si sote tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho moja anasema kwa njia ya Yesu Kristo si una Yesu Kristo kupitia Yesu Kristo ama nasema kwa kwa sababu ya Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu tuna uwezo wa kufika kwa Baba. Unaweza kaona umuhimu wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetupa fursa, ndiye anayetupa access, ndiye anayetupa mlango, ndiye anayetupa mwanya, ndiye anayetuwezesha sisi kumkaribia Baba. Ili nini? Anasema basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa hiyo anasema baada ya Yesu Kristo kufa msalabani, akaondoa dhambi iliyokuwa imetutenga na Mungu, akaondoa uasi wetu, akatengeneza amani kati ya sisi na Mungu. Tuka tumepata tumepata fursa, tumepata njia ya kuweza kuingia nyumbani kwa Mungu na kuwa wanafamilia kupitia roho mtakatifu. Kwa bila Roho Mtakatifu huwezi ukawa mwanafamilia wa Mungu. Huwezi ukawa sehemu ya familia ya Mungu. Aha. Na hii inaanza kuja kuja rafiki. Sasa kabla sija ni kuanisha sehemu nyingine tena wa Galatia. Wa Galatia mlango wa nne ende msari wa sita na wa saba kwa ajili ya kuokoa muda. Anasema na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana kwa maana mwingine mmezaliwa mara ya pili. Kumbuka tuliona wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Tukaona wale wanaoamini ya kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu wanapewa nini? Wanapewa uwezo wa kuwa wana. Hao ndio wana wa Mungu. Anasema na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye aba yani baba. Kama ni hivyo wewe si mtumwa tena bali huu mwana na kama huu mwana basi huu mrithi wa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetusababisha sisi kwanza anahusika katika mchakato wa kuzaliwa mara ya pili lakini zaidi ya yote yeye ndiye anayetufanya sisi tuwe wana wa Mungu. Yeye ndiye anayetupa uwezo wa siku wa wana. Ha? Sasa ni niachia hapa kwanza. Unanyuliza Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni mkumbuka una Mungu Baba, una Mungu Mwana, una Mungu Roho Mtakatifu. Lakini wote Mungu ni mmoja. Mnaga Mungu wawili au Mungu watatu. Mungu ni mmoja, lakini ana nafsi tatu ama anatenda kazi kup, katika namna tatu tofauti. Kwa hiyo una pande mmoja ni Baba, una pande mwingine ni Mwana kwa maana Yesu Kristo akiwa una pande mwingine kwamba ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana tukienda katika matendo ya mitume mlango wa tano tukaanza msari ule wa ngapi tuna, tuna watu wame, wame anaitwa Anania na Safira walikuwa wanaleta sadaka kwa kina Petro mitume alafu wakaamua kudanganya wameuza shamba alafu hawakuleta hela yote ila nyingine wakamega sasa ukianzia msari wa tatu sikiliza Petro anavomwambia Anania Petro akasema Anania kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo roho mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kwa ana anasema umemwambia uongo roho mtakatifu alafu anasema hivi kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako 
na kilipokuwa kimekusha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako ili kuaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako anasema hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu kwa anasema Roho mtakatifu nani Roho mtakatifu ni Mungu kwa hiyo tukiwa na hilo kama ni Mungu basi ana sifa zote zile kwamba anaweza yote omnipotent anajua yote omniscient kwa Kiingereza wanasema yuko kila mahali kila wakati manake omnipresent kwa ana sifa zote za kiungu sasa lengo la kumwangalia Roho Mtakatifu hapa tumwangalie katika engo hiyo tunataka tumwangalie katika mchakato wake ama kuhusika kwake mmoja katika kukusabisha wewe uzaliwa mara ya pili na mbili baada ya wewe kuzaliwa mara ya pili anahusikaje kuhakikisha kwamba unakuwa na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo hicho ndio kitu ambacho nataka tukiangalie rafiki na kwa sababu hiyo sasa uh, tende tuanze Yohana mlango wa 16 Ni nikukumbushe tu kwamba Adam na Eva pale bustani ya Eden walikuwa wamepewa uhuru wa kila matunda ya mti miti iliyoko pale bustanini lakini matunda ya mti ujuzi wa mema na mabaya waliambia wasile siku watakayokula watakufa hakika na nikakuonyesha kwamba uchaguzi waliokuwa wamepewa ilikuwa ni kuchagua kati ya uzima ama mauti uzima ama mauti na kwa bahati mbaya Adamu akachagua mauti na nilikwambia katika somo lilopita mwanadamu akuwekea kuchagua kati ya mbinguni ama jehanamu alekewa kuchagua kati ya uzima na mauti na hata leo hii bado tumeekewa uchaguzi huo huo kati ya uzima na mauti tukaona katika Yohana kumi kumi bwana Yesu anasema mwizi aji ila aibe achinje na kuharibu lakini mimi yani Yesu nalikuja wawe na uzima kisha wawe nao tele kwa hiyo roho mtakatifu anapokuja katika maisha yetu kazi yake yeye ni kumtukuza Kristo kazi yake ni kumtukuza Yesu Kristo kazi yake ni kumfunua Yesu Kristo kazi yake ni kutujulisha na kutuelewesha kuhusu Yesu Kristo kutuonyesha kile ambacho Yesu Kristo amefanya ili nini ili kutusababisha sisi tuweke tumaini letu wadani kwa Yesu Kristo ili imani yetu iende kwa nani kwa Yesu Kristo na imani yetu inapokwenda kwa Yesu Kristo nini kinatokea tunatakaswa dhambi inaondolewa tunapewa urithi kwa hiyo roho mtakatifu sana anakuja anatujulisha kuhusu Yesu Kristo na kazi ile ambayo Yesu Kristo amefanya tunapokubaliana kile ambacho Yesu Kristo amefanya inasababisha nini tunatengwa tengo kutoka kwenye nini tunatengwa kutoka kwenye mauti tunaingia kwenye nini tunaingia kwenye uzima kwa kufanya nini kwa dhambi kuondolewa dhambi inapoondolewa tunapata urithi baada ya kupata urithi Roho Mtakatifu anawajibika kukufundisha wewe na mimi kutuwezesha kuanza kumiliki huu urithi wetu maana urithi ni halisi na huu urithi ni hapa duniani sio mbinguni Urithi ni hapa duniani. Kwa hiyo ndio kazi yake Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tutaangalia kwa kifupi sana, maana yake somo la Roho Mtakatifu ni pana 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 mno. Na ndio maana tunatengeneza somo maalum, maksusi na kukufundisha kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukihitaji unaweza kutafuta. Utapata, utasikia kwa kina kabisa, utaelewa kazi zake, utamwelewa kwa undani. Lakini leo hii nataka tukujulishe tu kwa kifupi walao huyu Roho Mtakatifu ni nani na anafanya kazi gani. Tumekusha kuona kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu na huyu Roho Mtakatifu ndiye anayetupa sisi kuwa wana wa Mungu, ndiye anayefanya kazi ya sisi nini? Kumjua Yesu Kristo, ndiye anayemtukuza Yesu Kristo. Sasa nataka tuende kwenye Yohana 16 mstari wa 7. Um, laini kabla hujasoma nikukumbushe kwenye Warumi 5:12. Tuliona kwamba kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo ikasababisha mauti wafikie watu wote hata wale ambao hawakufanya kosa kama la Adamu na kwa maana tukaona kama mauti ililetwa na mwanadamu basi mauti inaweza kaondolewa na mwanadamu kama dhambi ililetwa na mwanadamu duniani basi dhambi hiyo inaweza kaondolewa na mwanadamu Adamu alituletea dhambi na kisha mauti Yesu Kristo anatuletea nini haki na nini uzima tuliona hiyo kwenye Warumi tano mstari wa 18 na 
Tukaona kwamba mtu ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa na mtu ni mwenye haki kwa kuzaliwa mara ya pili. Kwa dhambi kuwa mwenye dhambi na kuwa mwenye haki vyote vinakuja kwa kuzaliwa. Si unapozaliwa na mwanamke hapa duniani maana yake ni unakuwa kwenye dhambi. Unapozaliwa na, na mara ya pili kupitia neno na Roho Mtakatifu unakuwa ni mwenye haki. Kwa hicho ndicho ambacho nataka tukiangalie katika sehemu hii. Yohana 14:15 inasema Yesu anasema naombea wanafunzi wake mkinipenda mtatishika amri zangu nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala umtambui bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu na atakuwa ndani yenu kwa hiyo bwana Yesu anatuambia kwamba roho mtakatifu ni msaidizi kwa hiyo tukiwa na wazo hilo la kwamba roho mtakatifu ni msaidizi twende kule kuna Yohana 16 sasa msalula wa saba anasema Sibu. lakini mimi na waambia iliyo kweli yani Yesu anawaambia mitume yawafaa ninyi mimi niondoke kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu msaidizi nani ni roho mtakatifu anasema bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu kwa maana yeye nikienda zangu nitamtuma sasa naona Kiswahili cha tafsiri hapa ni Kiswahili kama vile cha eh <laughs> sio kumpeleka kupeleka unapeleka mzigo roho mtakatifu sio mzigo anasema nitamtuma kwenu sasa sikia mstari wa nane anasema naye akiisha kuja huyo yani roho mtakatifu ataohakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu sawa anasema ataohakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi haki na hukumu Anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Yaani Yesu, kwa habari ya haki kwa sababu mimi nenda zangu kwa baba wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Sasa kuna vitu nataka tuviangalie hapa. Si rafiki kama wewe umezaliwa mara ya pili, aliyekusababisha mpaka ukakubali kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako ni Roho Mtakatifu. Bila kazi ya Roho Mtakatifu huwezi ukatambua kwamba ni mwenye dhambi. Sasa dhambi ni nini? Tuliona dhambi ni uasi wanataka kwanza Yohana 3:4. Si ndio? Lakini pia swali linakuja dhambi ni ngapi? Maana tumeona kwenye Warumi 5:12 anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia, hajasema dhambi ziliingia. Eh, tuwe tukasome tena pale Warumi 5:12. Eh? Warumi 5:12 Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi Anasema dhambi iliingia kwa hiyo asemi dhambi ziliingia anasema dhambi iliingia haikupa picha ni kuwa dhambi ni moja Okay, ngoja ngupe ushairi mwingine. Tuende kwenye Yohana 15. Yohana 15 na msalu la 18. Msalu wa 22 sorry, Yohana 15:22. 15. Yohana 15:22. Anasema hivi. Kama huyu ni Yesu anaongea, anasema kama nisingelikuja na kusema nao wasingelikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao dhambi yao hajasema dhambi zao amesema dhambi yao sasa dhambi hiyo ni ipi ndio tunarudi pale kwenye Yohana 16 sasa Yohana 16 actually kabla ya kwenda kule tena kwenye Yohana mlango wa kwanza msalulo wa 29 injili ya Yohana mlango wa kwanza msalulo wa 29 msalulo wa 29 anasema hivi Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake huyu ni wana mbatizaji akasema tazama mwana kondo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu hajasema dhambi za ulimwengu dhambi ya ulimwengu kwa hiyo tunapata ushahidi mwingine kwamba dhambi ni moja Yesu anasema dhambi ni moja Yohana mbatizaji anasema dhambi ni moja mtume Paulo naye anasema dhambi ni moja kwa hiyo Yohana mlango wa 16 sasa Yohana mlango wa 16 Tulikuwa ule msari wa nane Anasema naye akisha kuja Roho mtakatifu 
atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa dhambi hiyo ni ipi? Anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo rafiki dhambi pekee mbele za Mungu ni kuto kumwamini Yesu Kristo. Dhambi inayopeleka watu jana ni dhambi ya kuto kuamini. Kumwamini ni kumwamini Yesu Kristo. Hicho ndo kitu pekee. Hiyo ndio dhambi pekee inayopeleka watu kwenye jehana ya moto. Sio kitu kingine chochote. Sio kwa sababu unakunywa pombe. Sio kwa sababu unafanya uzinzi. Sio kwa sababu ni mwizi. Sio kwa sababu unaenda kwa kwenye ushirikina hapana kitakachopeleka watu jeana ni kwa sababu haumwamini Yesu Kristo. Sasa uzinzi, kunywa pombe, kwenda kwenye mganga wa kienyeji kwenda hayo ni matunda ya dhambi. Hayo ni matunda ya dhambi, lakini mbele za Mungu dhambi ni moja. Ngoja nikusaidie kitu hichi rafiki. Turudi kwenye bustani ya Eden. Kwenye bustani ya Eden Adamu ameumbwa kapewa kazi ya kulima na kutunza bustani akapewa ruhusa ya kula matunda ya kila mti wa bustani isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya akaambiwa siku utakayokula utakufa hakika swali ambalo nataka ujiulize ni hili kabla ya Adam kukaidi maelezo ya Mungu na kula matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya je mauaji yalikuwepo uzinzi ulikuwepo ulevi ulikuwepo Unyanganyo ulikuwepo, chuki ilikuwepo, fitina ilikuwepo, jibu la haraka nini? Hapana. Hivyo vitu vimekuja wakati gani? Vimekuja baada ya Adam na Eva kuacha kuamini kila alichosema Mungu, wakaamini kile ambacho shetani amesema. Kwa dhambi ilikujaje? Dhambi ilikuja baada ya Adam na Eva kuacha kumwamini Mungu. Na ndio maana Mungu anasema ili urudi kuniamini mimi inabidi urudi umwamini Yesu Kristo. Maana yake ndio nini? Ye ndio njia, yeye ndio kweli, yeye ndio uzima. Kwa mwanadamu aliingia kwenye uasi kwa kuacha kumwamini Mungu. Mwanadamu anaingia kwenye kuamini kwenye kwenye nani kwenye uhusiano na Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Sikika tunaenda sasa rafiki. Kwa hiyo dhambi ni moja kuto kumwamini Yesu Kristo. Na hii ndio dhambi ambayo itapeleka watu jana. Kwa hiyo kutamta na matatizo mengine. Kumbuka jana I mean, kwenye kwenye somo lililopita tuliona kwamba anasema mti mzuri ama mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Na mti mwovu hauwezi kuzaa matunda mazuri. Anasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake atakuwa mazuri ama ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake atakuwa mabaya. Na kwa sababu hiyo basi dhambi ni moja lakini ina matunda kama vile ambavyo haki ni moja lakini ina matunda kama wewe una haki utatoa matunda ya haki kama wewe ni mwenye dhambi utatoa matunda ya mwenye dhambi kwa sababu dhambi ni asili na haki ni asili na asili ya dhambi inaondolewa kwa mimi na wewe kumwamini Yesu Kristo sio vinginevyo kitakachopeleka watu jehanamu ni kwa sababu hawamwamini Yesu Kristo sio kwa sababu ya matendo yao ya kila siku na unapompokea Yesu Kristo unapomwamini Yesu Kristo anasababisha unasababisha nini unapokea haki tuko sawa sasa nifanue kitu kingine hapa kimoja anasema kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba wala mnioni tena maana yake nini Anavozungumzia anakwenda kwa baba aliendaje kwa baba Yesu alikwenda kwa baba baada ya kufufuka sasa twende kwenye Warumi 4:25 nikuonyeshe kitu alafu tusarudi hapa kwenye Yohana 16 Anasema hivi Warumi 4:25 ama nianze nyuma kidogo ili uweze kupata context maudhui mstari wa 23 Anasema walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu yani Abraham kwamba alihesabiwa ilihesabiwa kwake bali na kwa ajili yetu sisi mtakao hesabiwa vivyo hivyo sisi tunao muamini yeye aliyemfufua Yesu bwana wetu kutoka katika wafu 25 ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki anasema kifo cha Yesu kiliondoa dhambi yetu 
Ndio maana Yohana anasema tazama mwana kondoa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo kufa kwa Yesu kuliondoa dhambi yetu. Lakini kuondolewa dhambi hainipi uhusiano na Mungu. Anasema kwa kufufuka kwake sisi tukapata haki. Sasa kanisa linachanganya hivi vitu. Kumbuka haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari, usiokuwa na kasoro ya aina yoyote. Haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Kwa hiyo anasema kifo cha Yesu alipomwaga damu yake aliondoa dhambi. Alipofufuka ndo si tukapata haki. Kwa hatupati yake kwa sababu Yesu amekufa, tunapata haki kwa sababu Yesu amefufuka. Tuko sawa? Sasa sikiliza hii. Nikupe mfano raisi Chukulia ni na rafiki. Anaitwa Yohana. Lakini pia mimi na Yohana tuna rafiki yetu mwingine anaitwa James. Alafu mimi ninafanya biashara na Yohana. Ninampa Yohana labda milioni ishirini alete mbao Dar es Salaam. Alafu Yohana siku hiyo anapata ufunuo wa maharage, anaamua kuchukua milioni ishirini anaingia mitini. Mbao haleti ela arudishi. Kwa mimi nakasirika naenda kushtaki polisi. Polisi wanamkamata Yohana wanamweka ndani. James anasikia kwamba huruma amemkamata Yohana amemweka ndani. Kwa James anakwenda polisi. Anamkuta Yohana. Amza Yohana vipi? Anasema bwana jamaa nichukue la zake kwa kweli na hivi na hivi. Kwa James anakuja kwangu. Anasema bwana nimesikia umemweka ndani Yohana. Naambia ni kweli. Kwa sababu alinyibia hela. James anaambia kwa nini usimsamee? Naambia simsamei. James anaambia unaonaje vipi nikilipa hiyo milioni ishirini utamwachilia utaruhusu atolewe naambia mimi sina shida twende kituoni nilipie milioni zangu ishirini pale kituoni alafu nafuta kesi kwa hiyo tunakwenda polisi kituoni James anatoa milioni ishirini kulipia ile milioni ishirini ambayo Yohana aliniibia polisi wanafuta kesi tunavotoka pale nje kumbuka deni limelipiwa hiyo ndio dhambi yako sasa dhambi imelipiwa lakini tunapotoka pale nje mimi na wai kushoto wao wanaenda kulia. James ananifuata anambia kini mbona 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 uongei na nani na Yohana. Anambia sitaki sina mpango naye tena nimeshapata hela yangu sitaki uhusiano nao tena. Si. Kwa deni limelipiwa lakini uhusiano bado hujakaa sawa sawa. Kwa hiyo James anatuweka chini tena kuanza kutupatanisha uhusiano urudi. Yes milioni yangu ishirini imerudi lakini uhusiano hujarudi. Kwa hiyo anakaa anafanya mazungumzo baadaye mimi na Yohana tunapatana. Hicho kitendo cha kupatana ina maana nini? Ndio haki. Kwa hiyo Yesu alivyokufa kwa damu yake aliondoa dhambi. Lakini mahusiano yetu na Mungu hayakurudi. Mahusiano yetu na Mungu yanarudi baada ya yeye kufufuka. Kwa kufufuka kwake si ndo tunapata haki. Tunakuwa tuna uhusiano usiokuwa na dosari yoyote. Sasa kanisa limezoea kuaminia kwenye dhambi iliondolewa, tena sio kwa undani kiasi hicho, lakini kwenye habari ya uhusiano na Mungu, wanadhania uhusiano na Mungu unategemeana na mwenendo wao, bala kutegemeana Yesu amefufuka. Na ndio maana mtu tunapomwongoza sala ya toba kwenye Warumi kumi sikiliza hii, kwenye Warumi kumi Msalulu wa tisa na wa kumi. Warumi kumi. Msalulu wa tisa na wa kumi. Anasema hivi. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka katika wafu utaokoka sasa anakuelezea mchakato msara wa kumi kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki huamini nini kumbuka amekwambia ukiamini kuwa Mungu alimfufua Yesu kutoka katika wafu hicho ndicho ambacho unaamini anasema na kwa kinywa ukiri hata kupata ukovu na unakiri nini unakiri kuwa Yesu ni bwana unaamini kwa moyo wako kuwa Mungu alimfufua kutoka katika wafu sasa najua kwa watu wengi wanachanganya wanadhania kwamba unasema ukiamina kumkiri Yesu bibilia isemi unasema kwamba lazima uamini kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka katika wafu ndio unapata haki na unaamini kwa nini kwa moyo alafu ukiri kwa kinywa chako sasa kwa kuwa Yesu amefufuka yeye ni bwana juu ya mauti ni bwana juu ya vitu vyote ukikiri hivyo ndio wokovu na kwa umekamilika 
Na ndio maana kule kwenye Yohana 16 msadi wa 8 anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi, kwa habari ya haki kwa sababu na kwenda zangu kwa baba na hamta niona tena. Na anasema kwa habari ya hukumu kwa sababu mkuu ulimwenguu ambaye nani? Shetani amekwisha kuhukumiwa. Amekwisha kuhukumiwa. Tayari tukasome tena. Hapo tunaoanisha vitu hapa vikae vizuri kabisa. Na Roho Mtakatifu ndio kazi yake kuja kuthibitishia kwamba bila Yesu wewe ni mwasi. Bila kuamini kuwa Yesu amefufuka, hutaka upate haki mbele za Mungu. Na kwamba shetani sio dili ameshahukumiwa, asikubabaishe. Usiende kwenye makusanyiko ambayo yanamhubiri shetani anamkuza shetani anazungumzia kazi za shetani asubuhi mpaka jioni. Usiende kwenye makusanyiko na namna hiyo. Hao wanakueleza uongo. Si Yohana 16 16 msalu wa nane tena tunarudia anasema naye huyo msaidizi roho mtakatifu akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na hiyo neno kuhakikisha ni Kiswahili tu kimekosekana kizuri kwa lugha ya Kiingereza anasema he shall convict convict sasa si convict ni ni kutia hatiani ni sema kicha na kwamba kukuonyesha kwamba hata hata una sio neno vizuri nakosa neno lake <laughs> Mmoja niangalie labda nani amesema vizuri. Ngoja tuangalie tafsiri ya Biblia ya ya habari njema amesema. Ngoja tuweka atakao mpatia. Anasema naye atakapokuja atawathibitishia. Nao ameshindwa hivyo hivyo. Neno naye anasema nini? Neno naye anasema atakapokuja atawathibitishia. Kwa sababu ni kuthibitishia kwa watu liache hivyo hivyo. Kwamba yeye ndo anakuambia I say unamhitaji Yesu. Bila Yesu unaenda jahanamu ya moto. Yeye ndo anakuambia I say bila kuamini kwamba Yesu Kristo amefufuka kutoka katika wafu huwezi kupata haki. Na yeye ndo anayekujulisha kwamba kweli Yesu alifufuka, kweli Yesu yuhai ili uweze kuamini. Anasema lakini kwa sababu anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi, kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba wala hamnioni tena, kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa, amekwisha kuhukumiwa. Amehukumiwa lini na wapi? Tende kwenye 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 Yohana Yohana 12:31. Yohana 12:31 nasema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba mkuu wa ulimwengu huu ambaye ni nani? Ibilisi. Anasema atatupwa nje. Wakati gani? Wakati Yesu atakapoinuliwa na kufa pale msalabani. Ukienda kwenye Wakolosai mlango wa pili. Wakolosai mlango wa pili tukaanza msaru la wangapi tuanze msaru wa kumi na tatu hivi anasema na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutairiwa kwa, kwa mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akiisha kutusame makosa yote akiisha kuifuta ile ahadi iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu akaiondoa isiwepo tena akaigongomea msalabani 15 usikilize hapo anasema akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo kwa Yesu Kristo alipokufa pale msalabani alifanya nini ali nyang'anya ibilisi enzi yake yote mamlaka yake yote nguvu yake yote kwa maana mengine ndio ibilisi alipotupwa nje ndio siku ambayo ibilisi alihukumiwa eh? na ndio maana pia ukienda kwenye waibrania mlango wa pili waibrania mlango wa pili tukaanza msari wa 14 tukaenda mpaka wa 15 anasema basi kwa kuwa watoto walishiriki damu na mwili yeye naye nani Yesu Kristo vivyo hivyo alishiriki yayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yani ibilisi awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa maana ni hakika hatua ya asili ya malaika ila atoa asili ya mzao wa Abraham kwa anasema kwa njia ya mauti Yesu Kristo alimwaribu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti ambaye ni ibilisi ili aweke watu huru kutoka katika mauti watu watoke kwenye mauti waingie uzimani kumbuka tuliona kwenye wakolosai 1:12 13 <coughs> 
Hasa mkimshukuru baba aliyewastailisha kupata nini kupata sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru naye alitoaokoa akatutoa katika nguvu za giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake kwa hiyo mkuu ulimwangua ambaye ibilisi na mapepo yake walikwisha kuhukumiwa kwa hiyo usikubali mtu ambaye anakuhubiria anakufundisha anakuonyesha kwamba shetani ana nguvu shetani ana uwezo shetani hana kitu na in fact bwana Yesu alisema kwamba shetani kwa chini ya miguu yako ukisoma kwenye luka mlango wa kumi msara wa 19 anasema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote ama na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru okay chukua vizuri mpaka hapa sasa nataka ni kwanza kitu moja roho mtakatifu anapokuhakishia kwa habari ya dhambi haki na hukumu kwa habari ya dhambi kwa sababu anasema haumwamini Yesu na nimekuambia kitakachopeleka watu jana ni nini kutoka kumwamini Yesu lakini ninapomwamini Yesu nini kinatokea Ninapomwamini Yesu nini kinatokea? Ukisoma Yohana tuliona ja, tuliona nani somo lililopita eh Yohana Yohana 10 na Yohana 20 mstari ule wa 30 na 31. Yohana 20 30 na 31. Anasema hivi. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake. Zisizo andikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu tunapata nini? Uzima. Na kumbuka mkuu ulimwangua amekosha kuhukumiwa. Na kwa sababu hiyo basi Yohana mlango wa tatu Yohana mlango wa tatu anasema hivi. Msari wa 16 tuanze mpaka 18. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye amwaminie yeye nani Yesu Kristo hauhukumiwi kama unamwamini Yesu Kristo hauhukumiwi asiye muamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Anasema kama unamwamini Yesu hauhukumiwi. Kama haumwamini umekwisha kuhukumiwa. Umehukumiwa wakati gani? Umehukumiwa wakati ibilisi alipohukumiwa pale msalabani. Kama haumwamini. Ila kama unamwamini hauhukumiwi. Na anasema kila anayemwamini Yesu Kristo anapata nini? Anapata uzima wa milele. Uzima wa milele. Na ndio maana kwenye Yohana mlango wa tano Yohana mlango wa tano Na msari ule wa 24. Sikia maneno ya Yesu anayosema. Anasema amin amin na waambia yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ama aliyenituma. Na Yesu alitumwa nani na Mungu muumba wa mbingu na nchi. Yu na uzima wa milele. Wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa ana anasema wote wanaomwamini Yesu Kristo wanao uzima wa milele. Na kwa kuwa wanao uzima wa milele hawataingia kwenye hukumu. Kwa nini? Kwa sababu wametoka kwenye mauti kuingia kwenye uzima. Sasa ni kitu cha muhimu sana rafiki. Sasa ni kwenye habari ya hukumu hapa kwanza kwamba mkuu ulimwangu amekwisha kuhukumiwa na yeyote ambaye amwamini Yesu Kristo maana ni kwamba anaunganishwa kwenye hiyo hukumu. Ndio anasema aaminie haukumiwi asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo kwa maneno mengine ninapomwamini Yesu naingia kwenye uzima na ingiaje kwa kuzaliwa mara ya pili na amuhusika mkuu nani? Roho mtakatifu. Si Yohana mlango wa tatu Yohana mlango wa tatu anasema hivi. Nikodemos anaongea na Yesu. Tuanze msalolo wa kwanza. Anasema basi palikuwa na mtu mmoja wa mafarisayo jina lake Nikodemo mkuu wa Yahudi huyo alimjia usiku akamwambia Rabi twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna mtu awezaye kusifanya ishara hizo usifanyazo wewe isipokuwa Mungu yupo pamoja naye Msari wa tatu Yesu akajibu akamwambia Amin amin na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee, aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, 
hawezi kuingia ufalme wa Mungu usipozaliwa kwa maji na kwa roho uwezi kuingia katika ufalme wa Mungu na anapozungumzia maji rafiki azungumzi ubatizo wa maji mengi anazungumzia neno la Mungu ukisoma waefeso 5:26 anakueleza hivyo ili alisafisha kanisa kwa maji ambalo ni neno la Mungu. Kwanza usipozaliwa kwa neno na kwa roho mtakatifu huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunaingia katika uzima, tunaingia katika ufalme kwa kuzaliwa mara ya pili baada ya kusikia habari njema na umuhusu Yesu Kristo. Roho mtakatifu anatuhakikishia kwamba kama hauna Yesu we ni mwenye dhambi na kwamba ukimpokea Yesu unakuwa ni mwenye haki na, na kwa maana ukimkataa Yesu unaingia kwenye hukumu ambayo ibilisi alishakukisha ali, ali, kuhukumiwa. Lakini ukimwamini Yesu dhambi inaondoka unakuwa mwenye haki na wala kumuni uingi kwa sababu uko kwenye uzima. Oh, hiyo ni habari njema. Tuko sana rafiki. Na huu mchakato wa kuzaliwa mara ya pili muhusika mkuu ni Roho Mtakatifu. Tuende kupeleka kwenye Titus pia, ni kwenye Titus. Kwenye Titus. Anahusika sana kwenye habari yako ya wewe kuzaliwa mara ya pili. Kwenye Titus Tito mlango wa tatu uh, tuanze msari wa ngapi? Tuanze msari wa wa tatu. Anasema maana hapo zamani Tito 3:3 Tutaenda mpaka ule msari wa wa ngapi wa, wa, wa saba Anasema maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hat, hatuna akili tulikuwa waasi tumedanganywa uasi upilo wa damu ule Anasema huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi Anasema tukiishe tukiishi katika uovu na husuda tukichukiza na kuchukiana lakini wema wake mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa ambaye nani huyo Yesu Kristo alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi naumbuka tutaenda kwenye somo lililopita bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu ndarudio sentence tena kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu ambaye alitumwagia kwa wingi huyu roho mtakatifu tumwagia kwa nini kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu ili nini ili tuki, tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa nini warithi wa uzima wa milele kama ilivyo tumaini letu kwa anasema kupitia roho mtakatifu tunaoshwa tunazaliwa mara ya pili na baada hapo tunafanywa kuwa warithi wa uzima wa milele kwa kila mtu aliye na Yesu Kristo kama wewe umemkiri Yesu Kristo kama bwana mwokozi wa mashaka unao uzima wa milele sasa nigusie kitu hapa afute ni mahali nimalizie kile kipengele cha hukumu kidogo maana ni cha muhimu sana twende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa tano Tani msari ule wa kumi na mbili mpaka wa tatu Anasema yeye aliye naye mwana yani Yesu Kristo anao huo uzima Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima sasa watu wengi wananyuliza wanasema mtumishi mimi nimeokoka miaka 20 30 miaka 15 6 7 9 sina uhakika nitakwaje na uhakika kwamba nao uzima wa milele inawasumbua kabisa sasa biblia inasema kama unaye Yesu Kristo unao uzima na msara wa 13 anasema nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnao liamini jina la mwana wa Mungu wewe unaye amini jina la Yesu unao uzima wa milele wakati gani sasa hivi uzima wa milele hauanzi ukienda kule mbinguni unaanza sasa hivi ndio maana kwenye Yohana 17 mstari wa 3 Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma sasa kumbuka kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuf, nini kukufunulia kuhusu Yesu Kristo, kukujulisha habari za Yesu Kristo. Yeye ndo aliyekusababisha umwamini Yesu Kristo kama umemwamini Yesu Kristo. Wewe ndo aliyesababisha uzaliwa mara ya pili. Yeye ndo mhusika mkuu kwenye huu mchakato wa kukufanya uamini wa, kwamba bila Yesu unaenda jehanamu ya moto, lakini ukiwa na Yesu umetoka mautini, umeingia uzimani, ukiwa na Yesu umetoka kwenye dhambi, umeingia kwenye haki na hii haki nakupa uzima na kwamba bila Yesu unaingia kwenye hukumu ya ibilisi. Lakini kama unaye Yesu hauingi 
hukumuni yeye ndo kazi yake kuhakishia ndo maana roho mtakatifu ni wa muhimu mno alikuwa akisema na wewe kabla hata hujamwamini Yesu na baada ya kumwamini Yesu ndo wa muhimu zaidi kwa sababu yeye ndo anayekusaidia wewe kuweza kuelewa habari ya urithi wako ili uweze kuumiliki sasa twende nikuonyeshe kitu kwa nini nimepiga kambi sana hapa rafiki twende kwenye ufunuo maana watu wengi hawajui hukumu inapofanyika na kwa maana hiyo wanakuwa wanaamini vibaya wanaamini vibaya tukienda kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa ishirini mstari wa kumi na moja tunapata picha namna ambavyo hukumu inafanyika eh anasema hivi ufunuo ishirini naanza mstari wa na moja tutaenda mpaka mstari ule wa kumi na tano anasema hivi kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapakuonekana na anaefanya hukumu biblia inaonyesha wazi kabisa atakayefanya hukumu ni Yesu Kristo Yesu ndo amepewa mamlaka ya kufanya hukumu hilo ni la muhimu sana rafiki ujue sio Mungu muumba wa mbingu na nchi ni Yesu wa Nazareti ndiye alipewa mamlaka ya kufanya hukumu na kwa sababu ya muhimu hichi kitu hebu moja niache kwanza hapa alafu nirudi nikakuonyesha afu tarudi hapa kwenye ufunuo twende kwenye 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 Yohana injili ya Yohana Twende msalu wa mlango wa tano msalu wa shina mbili Si watu wengi hawajua ndhania kwamba hukumu anafanya Mungu. Mungu afanye hukumu, anafanya hukumu ni Yesu. Ndio maana ni muhimu kumwamini Yesu. <laughs> Kama hauna Yesu imekula kwa rafiki. Sikia, Yohana tano shina mbili Yesu anazungumza anasema, "Tena baba hamhukumu mtu, baba ni nani Mungu? Hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, sio baadhi hukumu yote." ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma kwa hiyo anasema mamlaka ya kufanya hukumu yote amepewa mwana ambaye nani Yesu Kristo ngoja nikupe ushahidi mwingine tena twende kwenye matendo ya mitume matendo ya mitume mlango wa tano na ni mlango wa kumi tuanze msari ule wa 38 Anasema hivi Habari za Yesu wa Nazareti jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionao na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye Anasema nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu ambaye walimuua wakamtundika mtini Huyo yani Yesu Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika sisi si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu 42 sikiliza akatuagiza nani Yesu akatuagiza akatuagiza tuwahubiri watu na kuwashuhudia ya kuwa huyu yani ye Yesu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe muhukumu wa walio hai na wafu si anayefanya hukumu atakayefanya hukumu siku ya mwisho ni nani Yesu Kristo na na anahukumuje very simple hukumu yake ni very simple anasema hivi ngoja nikuonyeshe mchakato wa hukumu unavyoendelea si unavyosikiliza injili hapo uko kwenye mchakato wa hukumu ngoja nikuonyeshe kitu kinapoenda twende Yohana 12 tena turudi oh haleluya Yohana 12 sio swala la matendo hapa Yohana 12 tuanze msari wa 40 na ngapi Msari wa Msari wa 44 Yohana 12 44 Anasema naye Yesu akapaza sauti akasema yeye aniamini mimi haniamini mimi bali yeye alinipeleka alinituma Anasema kama unaniamini mimi Yesu sio kama unaniamini mimi kimsingi ni kama unamwamini Mungu alinituma Asiye niamini mimi manake hamuamini Mungu kwa hiyo huwezi kusema unamwamini Mungu alafu wakati huo kusema kwamba humwamini Yesu na ndio maana Roho Mtakatifu amekuja kudhibitishie kwamba usipomwamini Yesu wewe ni mwenye dhambi na kama humwamini Yesu maana yake wewe ni mwenye dhambi hauna haki na unakwenda wapi unaingia hukumuni na hukumuni na kupeleka wapi jehanamu ya moto kwa anasema naye anitazamaye mimi amtazama yeye alinituma mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu Yesu anaongea ili kila mtu aniamini mimi asikae gizani na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike mimi si muhukumu maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu 
Anasema ila ni uokoa ulimwengu. Kwa anasema mimi siku hukumu sikuja ni hukumu ulimwengu nimekuja kuokoa. Ila usiposikia maneno yangu ukayashika. Shida. Arabia na anasema yeye anikataye mimi asiye ya kubali maneno yangu anaye amhukumuye neno hilo nililo li nena ndilo litakalo muhukumu siku ya mwisho anasema neno ninalolisikia sasa hili neno rafiki nalisikia kama vile mimi naongea na wewe sasa hivi kama hujazaliwa mara ya pili unasikia habari njema kama umesikia leo hii kwamba Yesu ndiye atakaye wahukumu leo hai na wafu na anahukumuje anasema nakwambia neno langu ukisikia neno langu alafu usiliamini ukisikia neno langu alafu kakataa ukisikia habari za wokovu alafu kakataa hilo neno lililoletewa hiyo message lililoletewa ya wokovu ukaikataa hiyo message ndio itakaye kuhukumu siku ya mwisho sikia anaendelea anasema hivi kwa sababu mimi Sikunena kwa nafsi yangu tu bali baba ambaye ni Mungu alienituma yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa nini uzima wa milele basi hayo ninenayo mimi kama baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo kwa anasema ukisikia maneno yangu usiamini utaingia ukumuni lakini ukiamini kumbuka tumeona Yohana 3:24 unatoka wapi mautini kuingia uzimani na hauingi ukumuni kwa hiyo Yesu ndio judge na anajaji vipi kupitia gospel injili na yahubiriwa. Kwa hiyo usijio katarau tarau kila mara mtu anakuja kuhubiria injili unakataa maana yake nini? Maana yake ni kwamba unajipiga kitanzi. Sasa turudi kule kwenye ufunuo utaelewa sasa. Kile kiti cheupe nani anaketi pale? Tumeona kwamba kwenye kiti cheupe anaketi nani? Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yohana 20 mstari wa 11 anasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zilikimbia uso wake. Nani huyo? Yesu. Na mahali pao hapa kuonekana mbili Nikawaona wafu. Wafu ni wakina nani rafiki? Wafu ni watu wote ambao hawaliamini jina la Yesu. Kumbuka watu wote wanaoliamini jina la Yesu wamepita kutoka wapi? Mautini wameingia wapi? Uzimani. Kwa hiyo wafu ni watu wote ambao hawamwamini Yesu. Watu wote ambao hawajamkiri Yesu kuwa Bwana na mokozo wa maisha yao. Anasema nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa vitabu wingi plural vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafanya nini kikafunguliwa ambacho ni cha uzima kwa ana sasa nimeona vitabu vimefunguliwa na nikaona kitabu kimefunguliwa kitabu cha uzima. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kitabu cha uzima na vitabu vimefunguliwa. Vitabu vimefunguliwa upande mmoja, kitabu cha uzima kwa upande mwingine. Sasa anasema hivi. Anasema na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu, wafu wale watu ambao hawana uzima wa milele, ambao hawajamkiri Yesu kwa Bwana mokozo wa maisha yao na kwa sababu hiyo hawana uzima, mauti kwa ndani mwao. Anasema hivi. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Sawa sawa na matendo yao. Sasa sikilize rafiki. Anasema kuna vitabu wingi na kuna kitabu kimoja cha uzima. Anasema wafu wale ambao hawaliamini jina la Yesu, hawajamfanya Yesu kuwa Bwana na mokozi wa maisha yao, wale ambao hawana uzima ndani mwao, wale ambao hawajachagua uzima. Na ndio maana tangu mwanzo umenisikia kwenye message yetu ya kwanza na sitiza habari ya uzima. Kumbuka Adamu alipewa kuchagua uzima, akaamua kuchagua mauti. Aliambiwa chague kati ya uzima na mauti. Anasema wale ambao hawana uzima Hawa ndio wanaohukumiwa sawa sawa na mambo yaliyoandikwa katika vitabu. Kwa hiyo wanaohukumiwa ni wafu, watu ambao hawana Yesu, sio watu ambao wenye Yesu. Good. Sasa anasema hivi. Na zingatia rafiki kuna vitabu ambavyo vimeandikwa matendo ya waovu, wafu, sio matendo ya watakatifu. Na kuna kitabu cha uzima. Sasa nafahamu kuna watu wanasema kuna kitabu cha hukumu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. My friend, hakuna kitabu cha hukumu. Hiyo ni, ni mapokeo ya wanadamu. Hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia inasema kuna kitabu cha hukumu. Hakuna. Hayo ni mapokeo ya wanadamu. Najua anasema futa jina langu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Hakuna msaidu unaosema kuna kitabu cha hukumu. Hakuna. Na ukisema hivyo Biblia anacheka. Anasema mapumbafu haya kumbe hata ajua anachokifanya. 
kuna kitabu cha uzima na kuna vitabu ambao kwenye hivyo vitabu yameandikwa matendo ya waovu sio ya watakatifu yameandikwa matendo ya watu ambao wako kwenye mauti bado sio wale wako kwenye uzima yameandikwa matendo ya watu ambao bado wako ndani ya Adamu sio wale wako ndani ya Kristo yameandikwa matendo ya watu ambao wamemkataa Yesu sio wale mkubali Yesu wameandikwa matendo ya watu ambao hawajamwamini Yesu sio wale ambao wamemwamini Yesu na kufanya bwana mkozo wa maisha yao sasa anasema bahari ikawatoa wafu wale kwa wako ndani yake na Isaya msina saba, msari wa ishirini Isaya msina saba, msari wa ishirini anasema bahari ni kama na ni waovu ni kama bahari iliyochafuka kwa lazima uelewe lugha ya Biblia waovu ni kama bahari iliyochafuka Isaya msina saba, msari wa ishirini kwa anasema uh, Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ulimwenguni waovu wote waliokuwaepo ndani ya ulimwengu wakatolewa. Alafu anasema na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake. Na wale wengine wote waliokufa wakaenda kuzimu wako kuzimu nao wakatolewa. Tuko sawa sawa rafiki. Kwa hiyo inamaana una wafu walioko duniani, kila mtu anayetembea duniani ambaye hana Yesu Kristo ni mfu, ni maiti inayotembea. Ndio unaokaa nao kwenye daladala, ndio unaokaa nao kwenye nyumba, ndio unaokaa nao vijiweni. Sasa ngoja kaka. Yesu ni bwana. Kwa <laughs> bahari katoa wafu waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Anasema hao wafu wafu sio sio wenye uzima wafu wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hiyo wanaohukumiwa sawa sawa na matendo ni wafu, watu ambao hawajamkiri Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao. Watu ambao wamekataa kukubaliana na kile ambacho Roho Mtakatifu anawaambia kwamba usipokuwa na Yesu we ni mwenye dhambi, usipokumwamini Yesu unakuwa hauna haki. Anasema wakahukumiwa sawa sawa na matendo yao. 14 anasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto anasema mauti na kuzimu yani kuzimu ni cha mtoto ikakusanywa mauti na hiyo kuzimu vikakusanywa vikatupwa kwenye ziwa la moto anasema hii ndio mauti ya pili yani hilo ziwa la moto sasa sikia msara wa 15 anasema na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo hukumu inafanyikaje kupeleka watu jehanamu ya moto kwenye ziwa la moto? Ni inaangaliwa kama jina lako liko kwenye kitabu cha uzima ama haliko kwenye kitabu cha uzima. Kitu gani kina garanti, kitu gani kina kuhakikishia kwamba jina lako litakuwa katika kitabu cha uzima? Ni pale ambapo umemwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Umeamini Yesu wa Nazareti kwamba ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwamba alikufa aondoe dhambi na kisha akafufuka uwe mwenye haki. Unapokuwa umemfanya Yesu bwana na mwokozi wa maisha yako, ndio inakupa garantii ya jina lako kuwa katika kitabu cha uzima. Na kama jina lako liko kwenye kitabu cha uzima, hauingi hukumuni. Wanaoingia hukumuni ni wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo, wale ambao majina yao hayapo katika kitabu cha uzima. Hatuhukumiwi sawa sawa na matendo yetu, tunahukumiwa baada nini ya majina kukosekana katika kitabu cha uzima. Jina lako linakaaje katika kitabu cha uzima? Linakaa kwa kufanya nini? Kwa kumwamini Yesu Kristo. Period. Na ndio maana ni muhimu. Ndio maana tunasema kwamba watu wanakwenda jehanamu sio kwa sababu ya kuvuta sigara, sio kwa sababu ya kunywa pombe, sio kwa sababu ya kwenda kwa gaga kenyeji, lakini kwa sababu hawajamwamini Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao. Na ukishamwamini Yesu unazaliwa mara ya pili, asili ya dhambi inaondoka, inaingia asili ya haki. Asili ya dhambi ikiondoka inaondoka na matendo yake mabaya, inakuja asili ya haki nyenye matendo mema. Kwa hiyo matendo mema hayakupi uzima wa milele. Kinachokupa uzima wa milele ni kumwamini Yesu Kristo. Sasa matendo mema kazi yake nini? Matendo mema hayakupi uhusiano na Mungu. Kinachokupa uhusiano na Mungu ni kumwamini nini? Kuliamini jina la Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo matendo, matendo mema kazi yake nini? Matendo mema ni matokeo ya uhusiano wako na Mungu. Si, in, unaanza kwanza uhusiano wako wewe kuwa na uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Ukishakuwa na uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo kwa maana ya kuzaliwa mara ya pili kwa mwanafamilia, kinachofuatia ni matendo mema. Kwa hiyo matendo mema ni matunda matokeo ya uhusiano wako na Mungu kupitia Yesu Kristo. Na sio matendo mema kwamba ndio msingi wa kukupa uhusiano na Mungu. Shika sana ile. Huo ndio uongo ambao ibilisi ameuzungusha miaka na miaka. Ukienda kwenye mazishi anasema, "Eh hey, ndugu, mwenzetu ametangulia mbele ya haki. Eh hey, siku ya mwisho alikuwa na matendo mema, alikuwa ni mwalimu wa kwaya, alikuwa ni mwinjilisti pia, alikuwa na ugovi na mtu, na kwa kweli siku ya mwisho akaomba msamao dhambi zake zote, kwa hiyo amekonda mbinguni. Wewe je hatafakari matendo yako yakoje? Hatu come on. Hatusimami mbele za Mungu, haihukumu ifanyiki kwa kuangalia matendo hukumu inafanyika kwa kuangalia kama jina lako liko kwenye kitabu cha uzima ama ali 
hapo kama alipo inaletwa daftari lako kitabu chako unasomewa ulifanya moja bila tatu ni kama jina lako kwenye kitabu cha uzima unapeta hauingii hukumuni that is good news my friend hiyo ni habari jema Sika unanipata rafiki hapa. Ndio maana ni muhimu sana uamini habari njema. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kuja kukuhakikishia kwamba unamhitaji Yesu Kristo. Bila Yesu Kristo wewe ni mwenye dhambi. Na kama ni mwenye dhambi manake hauna haki. Na kama hauna haki manake ni kwamba hauna uzima. Na kama hauna uzima manake ni kwamba utaingia hukumuni. Na ukiingia hukumuni unakwenda kwenye ziwa la moto. Sasa rafiki tafakari kitu hichi. Una habari kuna watu wangapi leo hii? Wanakufa wanakwenda jehanamu kwa sababu tu walidanganywa kwamba uhusiano wao na Mungu unategemea matendo yao na wakajipima wakaona kwamba hawawezi mtu akaona mimi siwezi kuacha pombe nimejaribu kuacha pombe imeshindikana kwa hiyo mimi naenda jehana mtu nimejaribu kuacha madawa ya kulevya imeshindikana na kwa kuwa nakutumia madawa ya kulevya mimi naenda jehana huo ni uongo wa ibilisi uzima wa milele uhusiano na Mungu kuingia kwenye familia ya Mungu tunaipata kwa kutia imani yetu kwa Yesu Kristo kukubali kwamba Yesu ulikufa msalabani kwa ajili yangu mimi dhambi yangu mimi uliichukua ikakuua pale msalabani ili mimi niwe nini ili mimi niwe huru kuna mwingine anasema mimi nashindwa kwa sababu nina wake wanne watano sita na siwezi kuacha kwa hiyo mimi ngoja tuniende jehanam usikubali kudanganywa rafiki Usikubali kudanganywa kinachompa mtu uzima wa melele kinachompa mtu kuwa na uhusiano na Mungu ingia katika familia ya Mungu ni kuliamini jina la Yesu Kristo kuamini kazi ya msalaba ya Yesu Kristo hayo mengine wala usijali wewe muamini Yesu ukimwamini Yesu kupitia Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu atakufundisha atakutengeneza atakuwezesha fikiria watu angapi anakwenda jehanamu kwa sababu hawajui ukweli leo wewe umejua kama umejua ukweli na ulikuwa hujamfanya Yesu kwa bwana makozo wa maisha yako fursa ni hii hakikisha tunapofika mwisho hii message umetoa maisha yako kwa Yesu Kristo Nasema lakini natazo la kuvuta sigara usijali kuhusu kuvuta sigara lakini natazo la ulevi usijali kuhusu ulevi huwezi kujiokoa anaweza kukuokoa ni Yesu Kristo peke yake na damu yake ya thamani ndio inaweza kukuosha akakufanya ukawa mweupe roho mtakatifu na nguvu zake na neema yake ndio itakawezesha kushinda dhambi wewe mwenyewe hauwezi nakumbuka message iliyopita tulichokiangalia kwa hiyo usikubali huo uongo na nenda kawaambie na wengine nenda kawaeleze habari njema waambie ndugu habari njema kwamba kumbe Mungu atuangalie sawa na matendo yetu anatuangalia kama tunaye Yesu ama tuna Yesu tunapompokea Yesu asili ya dhambi inaondoka inaingia asili ya haki tunabadilika matendo ya dhambi yanaondoka yanakuja matendo ya haki matunda ya dhambi yanaondoka yanakuja matunda ya haki kwa hiyo usikubali nenda kawaambie wenzio usikae kimya na hii message inawezekana na wewe ulikuwa umezelewa mara ya pili lakini hata ulikuwa uelewi wa kovu wako ni kitu gani ulikuwa uelewi msingi wa kovu wako sasa unajua ni Yesu Kristo na Yesu Kristo amesulubiwa peke yake ndio msingi wa imani yako ndio msingi wa wokovu wako sasa baada ya kusema hayo rafiki umeona kazi ya Roho Mtakatifu umeshaelewa sasa dhambi na kinachopeleka watu jehanamu ni nini kwa nataka tuendelee kidogo na, na Roho ro Mtakatifu haleluya kumbuka nilikwambia kazi ya Roho Mtakatifu ni kukufundisha na kukuwezesha ili wewe uweze kumiliki urithi wako sasa tukienda kwenye Yohana 14 Yohana 14 ndio msalo wa 26 sasa zingatia tumeona roho mtakatifu anakuja ndiye anayezungumza na wewe habari za Yesu Kristo kukuonyesha kwamba unamhitaji Yesu na kwamba bila Yesu wewe ni mwenye dhambi yeye ndiye anayekufundisha na kuonyesha habari ya haki lakini baada ya unapokubali yeye ndiye anayehusika katika mchakato wa kufanya wewe uzaliwa mara ya pili anaondoa asili ya dhambi anaingiza asili ya haki lakini pia yeye ndiye anayekuingizia uzima na baada ya kuingizia uzima yeye ndo anayekupa uhakikisho na uthibitisho kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Sasa ngoja tena tukaangalie kwanza kabla ya yote atende kwenye Warumi kabla ya Yohana 14 atende kwenye Warumi. Warumi mlango wa nane Na msaru wa 14. Anasema hivi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu bali mlimpokea roho ya kufanywa uana ambayo kwa hiyo twalie aba yani baba roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu 
na kama tu watoto wa Mungu kama watoto basi tu warithi warithi wa nani wa Mungu warithio pamoja nani na Kristo kwa roho mtakatifu rafiki ndiye anayetuthibitishia ndiye anayetuhakikishia kwamba sisi ni watoto wa Mungu ndiye anayetupa hiyo uhakika ndiye anayetuanisha si kulia aba father baba yangu baba yangu na ndiye muhusika mkuu wa kutusaidia sisi kuweza kumiliki urithi wetu tuliochoa na Yesu Kristo hiyo ni habari njema sasa baada ya kukuonyesha hilo kwamba yeye anatuhakikishia kuhusu wana wetu kwa hiyo unapokuwa umezelewa mara pili ukiwa na wasiwasi una shaka ibilisi anakubamiza yeye ndo anayekuambia ndugu sikiliza wewe bado ni mwana wa Mungu Roho mtakatifu hakuhukumu haku hakuninginizi he does not condemn you anakuja kama umefanya kosa anakuja anakuambia hapana Kristo hayuko hivyo Kristo afanye hivyo Unasema lakini mimi nimekuja hapo mimi ni mbaya yeye ndo anakuja anakuambia sikiliza yeye ndo mfariji wako anakuambia sikiliza James sikiliza Priscilla sikiliza Oscar sikiliza wewe ni mwenye haki wewe umeumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Wewe ni mtakatifu. Kumbuka kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Ni kwa sababu ya Yesu wewe ni mkamilifu mbele za Mungu. Hicho ulichokifanya Mungu akikumbuki, dhambi zako azikumbuki tena. Hicho ndio kitu ambacho watu waelewi. Haleluya. Kwa hiyo tupige atusaidie na kwenye Yohana 14. Na msari wa 26. Anasema hivi Lakini huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake kubwa ni kukufundisha wewe mpendwa na kukukumbusha yote ambayo Yesu Kristo alisema. Kwa hiyo yeye ndo mwalimu mkuu. Yeye ndo kiongozi wetu ndiye anayetufundisha hata sasa hivi ninapozungumza na wewe hapa ni yeye ndo amechukua mwili wangu na kila kitu cha kwangu anazungumza na wewe kazi yake ni kukufundisha kazi yake ni kukukumbusha yeye ndio anayeambatana anakwenda na wewe kila mahali ili kukusaidia yeye ndo anayesababisha wewe na maisha ya ushindi ndio kazi ya roho mtakatifu hakuachi peke yako siku zote yuko na wewe siku zote kwa hiyo unamhitaji mno unamhitaji mno na ndio maana hata Yesu baada ya kuzungumza na watu sikiliza alipokuwa anazungumza na, na, na mitume ndio kwenye Luka 24 Bwana Yesu amefufuka tuanze mstari wa 46 Anasema hivi Akawaambia Yesu anaongea na mitume Bwana Yesu anaongea na mitume anasema akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi Kwanza tangu Yerusalemu kumbuka rafiki sisi tuliomwamini Yesu Kristo kupitia damu yake dhambi imeondolewa dhambi haijafunikwa haijafunikwa imeondolewa hatuzungumzi msamao wa dhambi tunazungumzia ondolewa la dhambi Anasema hivi Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya natazama nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu ahadi ipi hiyo si yani kuonyesha kitu kwa haraka haraka ukienda kwenye matendo ya mitume mlango wa kwanza baada ya Yesu kufufuka sikia story inaenda hivi nianze mstari wa kwanza ule mpaka wa nane tutasoma anasema kitabu kile cha kwanza nalikuandikia Theophilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha hata siku ile alipochukuliwa juu alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa roho mtakatifu wale mitume aliyowachagua wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliohusu ufalme wa Mungu mstari wa nne hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali waingoje ahadi ya baba ambaye mlisikia habari zake kwangu ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji bali ninyi 
mdabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Alafu msari wa nane anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata misho wa nchi. Sasa unasikilizia kitu rafiki. Kuna Roho Mtakatifu pamoja nasi. Kuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Kuna Roho Mtakatifu juu yetu. Sasa unisikilize vizuri. Roho Mtakatifu pamoja nasi ndio huyo ambaye alikuwa anatuhakikishia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Ni roho huyo huyo mmoja. Lakini kabla hukuzaliwa mara ya pili alikuwa akifanya kazi akitokea nje akiwa pembeni yako. Ndiye alikuwa anajaribu kukoshawishi na kukueleza habari za Yesu Kristo. Ndiye alikuwa anakuletea watu wa kukuhubiria. Ndio huyo alikuwa anatengeneza mazingira umekaa Sebledi, ulikuwa unaangalia channel Umbrea, alafu anakuambia switch ingia kwenye channel ya neno la Mungu. Unaingia pale unakuta kuna kitu kinazungumzwa na ukao unasikia mm, mimi labda niokoke. Labda niokoke. Huyo ni roho pamoja nawe. Ndio alikuwa akikuhakikishia akifanya kazi yote lakini Yohana 16 alikuwa tukizungumza. Na ndiye ambaye siku Yesu amefufuka akakutana na wanafunzi wake ukisoma kwenye Yohana 20 mstari wa moja anasema akawapulizia pumzi akawavuvia Roho Mtakatifu akasema pokeeni Roho Mtakatifu kwa maana wengine ndio siku ambayo hawa jamaa walizaliwa mara ya pili kwa hiyo ninapozaliwa mara ya pili tuliona kwenye Yohana tatu mstari wa tatu na watano na tukaona pia kwenye Titus Tito kuanzia mlango ule wa tatu mstari wa tatu mpaka ule wa saba tukaona kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayeshuhulika kutuosha na kutufanya kuzaliwa mara ya pili. Huyo hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Na ndio hiyo katika nafasi hiyo ya Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu ndipo hapa ambapo anatufundisha. Ndio maana ukisoma waraka kwanza wa Yohana mlango wa pili, mstari wa ishirini na mstari wa na saba Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili, mstari wa ishirini na na saba Anasema mafuta yale aliyoko ndani yenu ambaye ndani Roho Mtakatifu yanawafundisha. Kwa Roho Mtakatifu anavyotufundisha neno lake anatufundisha kutokea ndani mwetu. Na hata anapozungumza na wewe rafiki kama umezaliwa mara ya pili, anazungumza na wewe kutokea ndani mwako, akikwambia yes hilo neno ni kweli, lipokee, lipokee. Na kama hujazaliwa mara ya pili ndio huyo yuko hapo pembeni yako anakuambia kwamba inabidi umpokee Yesu ili ni uingie kwenye uzima. Huyo ni Roho Mtakatifu ndani. Lakini baada ya wao wa jamaa kupokea Roho Mtakatifu mitume, Yesu anawaambia itoshi, inabidi msubirie Roho Mtakatifu aje wapi juu yenu. Anapokuja juu yenu napokea uweza, uweza kufanya nini? Uweza kufanya utumishi wa kufanya nini? Wa kumshuhudia Yesu kwamba ni, ni mwana wa Mungu, kwamba Yesu ndiye Kristo, ni mwana wa Mungu na kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu akaiondoa na akafufuka ili watu wapate haki. Na kwa kweli kwa mkono wa kuume baba yeye ndiye mfalme wa falme na bwana wa bwana na yeye ndiye atakayefanya hukumu kwa walio hai na walio wafu. Hiyo ndiyo kazi yake alipokuja juu yako kukuwezesha wewe kwenda kuwahubiria wengine injili. Kwa Roho Mtakatifu pembeni yetu ni kwa kutufanya sisi tuzaliwa mara ya pili, kutuhubiria injili, kutushawishi tumpokee Yesu. Roho Mtakatifu ndani yetu ndiye anatufanya sisi tuzaliwe mara ya pili na ndiye anayetufundisha na kutufuraji na kutusaidia. Roho Mtakatifu juu yetu ni kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya kutumikia wengine. Ili nini uweze kupeleka injili ya ufalme wa Mungu kwa watu wengine. Uweze kuwaelezea yeye ndiye ane nini? Ndiye anathibitishia watu kwamba wanamhitaji Yesu. Huwezi ukashuhudia habari za Yesu bila Roho Mtakatifu. Ngoja nikuonyeshe kwenye hilo ni la muhimu sana. Chap chap. Tende Yohana injili ya Yohana mlango wa 15 mstari wa 26 na 27. Anasema hivi Lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa baba huyo roho wa kweli atokaye kwa baba yeye atanishuhudia na pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwa pamoja nami kwa anaambia mitume roho akija atanishuhudia mimi Yesu na ninyi mtanishuhudia kwa sababu mmekuwa pamoja nami tangu mwanzo vipi kuhusu sisi ambao hatukuepo kipindi kile Yesu akiwepo Tena matendo ametube mlango wa tano. Matendo ametube tano. Na mstari ule wa mstari wa 30 Mbaya mstari wa 30. Sasa ina mpaka mstari wa 32. Na Anasema hivi, Mungu wa baba zetu, matendo ametume tano, 30 na 32. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu 
ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti huu ni Petro anaongea Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mokozi Awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi 32 na sisi tu mashahidi wa mambo haya nani Petro na mitume wengine pamoja na nani pamoja na roho mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wanaomtii nani wanaomtii Kristo kumbuka tulikuwa tunazungumzia utii wa imani somo lililopita kwa ana sema Petro anasema sisi hapa ni mashahidi tuliokula na kunywa pamoja na Yesu Kristo lakini na, na roho mtakatifu ambaye atakuwa ndani ya wale watu ambao wamemtii Yesu Kristo na hivyo wamezaliwa mara ya pili kwa roho mtakatifu ndiye anayeshuhudia ndiye anayefanya kazi ya kushuhudia na kusababisha watu waokoke lakini huyo huyo ndiye anayefanya kazi ya kufukuza mapepo yeye ndo anayeondoa mapepo ndiye anatupa uwezo wa kuondoa mapepo lakini roho mtakatifu huyo huyo ndiye anatupa uwezo wa kuponya anatupa uwezo wa kudhihirisha ni ufalme wa Mungu twende nikuonyeshe kwenye matayo matayo 12 msari ule wa Huh. Sorry ni ndefu. Yesu aliponya mtu. Kwa msari wa 22 mpaka 29. Anasema wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu naye ni bubu. Akamponya hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa wakasema huyu si mwana wa Daudi, lakini Mafarisayo waliposikia walisema huyu hatoi pepo ila kwa Belzebuli mkuu wa pepo. Basi Yesu akijua mawazo yao, akawaambia kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, hufanyika ukiwa, tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. 26. Na shetani akimtoa shetani, amefitinika juu ya nafsi yake. Basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Belezebuli, yani mkuu wa mapepo, je, wana wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu 28. Lakini mimi, yani Yesu, nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekusha kuajilia ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu ndipo atakapoiteka nyumba yake kwa Yesu anasema mimi nimemponya huyu kijana upofu na ububu umeondoka kwa kutumia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu ndio aliyefanya kazi ya kufukuza huyu pepo ni Roho Mtakatifu ndio anayedhibiti shetani ndio maana rafiki unamhitaji Roho Mtakatifu sasa wanasema nampataje simpo simpo kabisa njia ya kwanza kumpata Roho Mtakatifu <laughs> Tende ma, matayo. Hiyo hiyo. Ama tende Luka. Tende Luka. Mlango wa 11. Na mstari ule wa 13. Yesu anasema hivi. Luka 11:13 Ama ni, ni uh, story ndefu. Twaim sura 11 pa 13. Luka 11:11 hadi 13. Sikia maneno ya Yesu. Anasema maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe au samaki, badala ya samaki atampa nyoka? au akimwomba yai atampa nge basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema je baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa roho mtakatifu wao wa mombao kwa roho mtakatifu kubatiza ubatizo wa roho mtakatifu tunapata nini kwa kuomba kumuomba Mungu kumbuka ninaposikia injili nikamwamini Yesu Kristo roho anaingia ndani mwangu lakini ili aje juu yangu anasema ninaomba hiyo ni njia moja wapo ya kuomba lakini kuna njia nyingine ambapo unaweza kana kwa watumishi kwa kuhudumia njia moja wapo kwa mfano matendo ya mitume twende mlango ule wa nane tuanze mstari wa 14 eh mtumishi mmoja anaitwa Filipo mwinjilisti anaenda amepiga injili Samaria watu wamechangamka wameokoka wamebatizwa kwa jina la Yesu lakini wako wajapata roho mtakatifu akatumwa Petro na Yohana kwenda sikia mstari wa 14 Asa na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu wakawapelekea Petro na Yohana ambao waliposhuka 
wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu wakawaombea wampokee nani Roho Mtakatifu kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao ila wamebatizwa tu kwa jina lake Yesu bwana wetu bwana Yesu ndipo wakaweka mikono yao juu yao nao wakampokea Roho Mtakatifu kwa njia nyingine ya kumpata Roho Mtakatifu ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa wewe kuwekewa mkono na mtu ambaye amepakwa mafuta ameshabatizwa kwa Roho Mtakatifu mtu ambaye tayari na yeye ameshabatizwa kwa Roho Mtakatifu kwa hiyo anakuja anakuwekea nini mkono anamuomba Mungu alafu anaweka mkono Mwenye nikupe ushahidi mwingine. Tuende matendo ya mitume 19. Na ndicho ambacho tutakifanya leo hii rafiki. Unasema sasa itakuwaje mimi niko huko wewe uko huko. Usijali. <laughs> matendo ya mitume 19. Tuanze mstari wa kwanza. Anasema ikawa Apollo alipokuwa Korinto. Matendo ya mitume 19 mstari wa kwanza tutasoma mpaka leo mstari wa sita. Ikawa Apollo alipokuwa Korinto Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso akakutana na wanafunzi kadha wakadha huko akawauliza je mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini wakamjibu la hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia akawauliza bali basi mlibatizwa kwa ubatizo gani wakasema kwa ubatizo wa Yohana Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba akiwaambia watu muamini yeye atakayekuja nyuma yake yani nani Yesu waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao Roho Mtakatifu akaja juu yao wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri wakaanza fa nini kunena kwa lugha na kufa nini na kutabiri baada ya kuwekewa nini mikono na Paulo kwa hiyo na wewe ukienda kwa mtu ambaye amebatizwa amejazwa kwa Roho Mtakatifu akaomba na wewe akaweka mkono wake juu yako unajazwa Roho Mtakatifu kwa hiyo nimekuonyesha njia mbili njia ya kwanza ni kwa wewe mwenyewe hapo hapo nyumbani kwako kumuomba baba yako akubatize kwa Roho Mtakatifu hiyo ni njia ya kwanza. Na akikubatiza atakujeza Roho Mtakatifu utaanza kunena kwa lugha nyingine. Sasa hilo ni somo lingine kabisa. Tutaangalia huko, wakati tutaangalia baada ya Roho Mtakatifu kwa kina. Ama tafuta message yoyote inayohusiana na Roho Mtakatifu. Mbili tumeona njia nyingine ya wewe kujaza Roho Mtakatifu kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni kuwekewa mkono na mtu ambaye tayari amekwisha kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mtu ambaye tayari amekwisha kujazwa, anafanyaje? Anamuomba baba, alafu anaweka mkono juu yako. Unasema lakini vipi kama nakusikiliza huko mbali? Mimi niko mbali na wewe nataka kujaza Roho Mtakatifu nafanyaje? Nyepesi. Twende kwenye matendo ya mitume kumi. Matendo ya mitume kumi, matendo ya mitume kumi. Uh, mstari ule wa Tuanze mstari wa 42 ambao tulikusha kuangalia. Of course 38 tunafahamu na zungumza habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alipompaka mafuta, akaenda kila mahali tena kazi njema na kuponya watu waliompokea. Mstari wa 42 anasema akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu awe muhukumu waliwa hai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila muamini atapata ondoleo la dhambi. Anasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu ndipo Petro akasema ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe kwa anasema wakati wa Kornelio Petro ameenda nyumbani kwa Kornelio Kornelio kwa ni mtu wa mataifa Petro anahubiri injili inayomhusu Yesu Kristo hao watu wanasikia wanapoamini Roho Mtakatifu anashuka juu yao kwa hao watu walijaza Roho Mtakatifu pasipo ni pasipo kuwekewa mikono hiyo ni njia ya tatu kwamba unaweza ukajaza Roho Mtakatifu ukiwa unasikiliza kama vile ambavyo unanisikiliza sasa hivi moja ni twende tena kwenye matendo ya mitume mbili ni kuonyesha kitu Alafu tumalizie hapo niombe kwa ajili yako ili na wewe ujazwe. Matendo ya mitume mbili mlango wa kwanza mpaka wa sorry matendo ya mitume mlango wa pili mstari wa kwanza hadi wa nne. Unasema hivi matendo ya mitume mbili moja hadi nne. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentecoste walikuwa wako wote mahali pamoja. 
Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao wote watu 120 walikuwa kwenye ile nyumba wote wakajazwa roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyowajalia kutamka kwa hiyo na wewe ndugu unaweza kujaza roho mtakatifu leo hii hao walijazwa pasipokuwekea mikono kama nilikuwa kwenye nyumba ya Cornelio na ndivyo ambavyo wewe unanisikiliza sasa hivi nataka niingie nikuombe ili na wewe ujaze roho mtakatifu sio lazima nije nikuwekea mikono kumbuka kitu kimoja kilicho cha muhimu anayebatiza ni Yesu Kristo mbatizaji ni Yesu Kristo na Yesu Kristo yuko hapo unaponisikiliza yeye ndo alikusukuma kupitia roho wake uweze kusikiliza hii message na yeye ndiye anataka kubatiza kwa roho mtakatifu leo hii na kukupa nini kunena kwa lugha nyingine kukujalia karama ya kunena kwa lugha Kumbuka Mathayo 3:11 na ukienda kwenye Luka 3:16:17 anasema Yesu Kristo ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Ro, Yesu Kristo ndiye mbatizaji. Mimi nazungumza hapa nimetoa mwili wangu kwake. Yeye ndo anayezungumza na wewe. Kwa hiyo yeye ndo atafanya kazi ya kubatiza. Sasa zingatia nataka uone kitu moja kwenye Mathayo mtume hii mbili nne. Anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyojalia kutamka. Sasa kuna kitu nataka nikuelezee hapa. Kumbuka roho mtakatifu ni zawadi. Roho mtakatifu ni zawadi. Tunampokea. Ndio maana kote kule kwenye matendo ya mitume nane, matendo ya mitume 19, alikuwa anasema je mlimpokea roho mtakatifu? Anasema hatujampokea, hatujampokea, hatujampokea. Kwa nini? Kwa sababu roho mtakatifu ni zawadi. Na leo hii Mungu kupitia Yesu Kristo anataka kupe zawadi ya roho mtakatifu. Anataka akubatize kwa roho mtakatifu. Manake Petro anasema kwenye matendo ya mitume mbili mstari ule wa 39 38 39 anasema zawadi hii ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili yenu ninyi na watoto wenu na walioko mbali na wote ambao Mungu atawaita Roho Mtakatifu zawadi hii kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni ya kwako na leo hii utanena kwa lugha sasa angalia anasema walipojaza Roho Mtakatifu watu wakaanza kusema Roho akawajalia maneno ya kutamka usipofungua mdomo wako kusema Roho hawezi kupa maneno ya kutamka. Kwa lazima ufungue mdomo kwa kusudi la nini na kusema. Sasa niseme nini? Sema kitu kingine chochote isipokuwa Kiswahili, Kiingereza ama lugha ya mama yako. Sema kitu kingine chochote. Roho atakupa maneno ya kusema. Tunaenda sawa rafiki? Sasa kumbuka Roho Mtakatifu ni zawadi. Swali langu ni hili. Wewe ukipewa zawadi unapokeaje? Ukipokewa nasema nini? Unasema asante. Sasa nataka tukubaliane mimi na wewe. Wewe hapo ulipo nyumbani. Kwamba ni ishara gani? ambao baada ya mimi kuomba wewe utaifanya hatua gani ambayo utaichukua ya imani kumpokea Roho Mtakatifu ili akupe akubatize na uanze kutenda kwa lugha. Kwa hiyo tukubaliane mimi na wewe. Hasa inawezekana umekaa. Ama inawezekana unatazama una kwenye simu yako. Tukubaliane ishara. Hasa mimi nataka tukubaliane kitu kimoja. Kwamba mimi nitaomba baada ya kuomba utachukua mkono wako wa kushoto utaweka kwenye kifua chako nitakapokuwa nimekuelekeza alafu utaweka mkono wako wa kulia juu hiyo itakuwa ni ishara kwa roho mtakatifu kwamba unampokea naye ataingia ndani mwako utaanza kutenda kwa lugha tumeelewana rafiki kwa hiyo utatia mkono wa kushoto kwenye kifua chako utaweka mkono wako wa kulia juu ikiwa ni ishara sasa ni baada ya mimi kuomba kwa mimi nitaomba kwanza nikimaliza kuomba nitakwambia weka mkono wako kwenye moyo na kwenye kifua alafu roho mtakatifu atakuja ataingia kama uko tayari rafiki na kama ulikuwa hauna Yesu ni muhimu kama umempokea Yesu kwanza. Kwa hiyo ngoja nianze hivi. Nianze kuongoza sala ya toba ya kumpokea Yesu wale ambao hawana Yesu. Tukimaliza tutaingia kwenye baada ya Roho Mtakatifu. Sema Mungu wa mbinguni kama hauna Yesu. Nimesikia habari njema. Leo hii nimejua uzima wa milele unapatikana kwa kumwamini Yesu. Wanaokwenda jehanamu ni wale ambao hawana uzima wa milele wale ambao hawajamkubali Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao mimi naamini kwa moyo Yesu ni mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi yangu akafufuka mimi niwe mwenye haki Bwana Yesu karibu katika maisha yangu uwe Bwana na mwokozi na mponyaji na mstawishaji na mlinzi na mpaji. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika au muomba hivyo. 
Tuna tatu yenyewe kwenye zoezi la wewe kubadilisha kwa Roho Mtakatifu. Na wewe ambaye tayari ulikuwa umekusha kuokoka, lakini hujajazwa Roho Mtakatifu ama umejazwa hauneni kwa lugha. Leo ni fursa yako. Kumbuka Roho Mtakatifu ni zawadi. Nitaomba ili kuwa ishara kwake kwamba unampokea, utaweka mkono wako kuchota kwenye moyo, kwenye kifua na mkono wako kulia juu. Itakuwa ni ishara kwake. Usiweke mpaka nimekuambia. Na zingatia kwamba wewe unatoa sauti kuongea yeye anakupa maneno. Wewe unatoa sauti yeye anakupa maneno. Usipotoa sauti usipungua mdomo kusema hawezi kujaza maneno hapo. Tuko sawa. Kwa moja niombe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wamesikia habari njema ya Yesu Kristo. Na wamesikia agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kujazwa Roho Mtakatifu, kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ninaomba kwa ajili yake huyu anayenisikiliza na kutazama kwamba ajazwe apokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu nasema asante kwa maana wewe ndiye unayetubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ninaomba kwa ajili ya huyu ndugu ananisikiliza kwamba leo hii umbatize katika Roho Mtakatifu na moto wako. Iambatane na kujaliwa kunena kwa lugha. Baba ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa mapatano yangu na ndugu ni kwamba atakapoweka mkono wake wa kushoto katika kifua chake na mkono wake wa kuume atakaponyosha juu itakuwa ni ishara kwa Roho Mtakatifu kwamba yuko tayari kupokea na kwamba Bwana Yesu umbatize. Baba asante kwa maana sote wanisikia. Amen. Sasa rafiki weka mkono wako wa kushoto kwenye kifua chako na mkono wako wa kule unyenyewe juu. Yes, na nayo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu asante kwa maana sasa unambatiza ongera rafiki tare roho amekusha kuingia fungua mdomo anza kunena kwa lugha fungua mdomo anza kunena kwa lugha fungua mdomo anza kunena kwa lugha na ukipata nguvu baadaye utuandikie tueleze tueleze experience yako ilivyokuwa uko wapi na ilikuwaaje ilivyobatizwa kwa roho mtakatifu ninakupa ongera mpaka wakati ujao mwingine nikukumbushe tu ya kwamba Yesu ni Kristo na Bwana Asante kwa kusikiliza mafundisho haya ya neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi ili kuendelea kujifunza Download na install app ya Uzima Time Podcast inayopatikana kwenye Google Play Store iliyoko kwenye simu yako.